，可唔可以講一講咧？你喺西九龍被拘捕嘅嗰一個過程啊？好，咁就喺嗰個西九龍嘅高鐵站啦。咁我已經係到咗高鐵站啦，我係準備離開佢哋嗰個內地嘅口岸區嘅。即係你個人係喺香港嘅？係啦，我個人 physically 咧係喺香港嘅市中心嘅。咁喺嗰個內地口岸區，咁當然你就要插張回鄉證卡，或者你要將個本護照抌上去，然後佢就會開咗道閘俾你入去咧，係做人面識別啦，同埋做打字幕嘅。咁當時佢開咗個道閘俾我，我入咗去中間，我準備去做人面識別同打字幕嘅時候咧，佢哋就將呢一部機熄咗。咁呢一。咁當時咧就亮起咗紅燈嘅，即係我見到嗰、那個嗰部機係有紅燈著咗，咁就有啲邊境嘅人員嚟。咁當時我見到邊境人員嗰個面部表情仲係嗰種咩事啊？係咪壞機啊？因為壞機都常見嘅呢樣嘢。咁後屘過咗大概十幾廿秒啦，咁佢見到咦唔對路喎，唔係壞機喎，咁佢就叫另一個邊境嘅人員過嚟。咁另一個邊境人員咧，就已經準備咗一部好細部嘅攝錄機 camera 去俾原本嗰個邊境人員。咁佢咧，我就親眼見到咧，佢就將嗰部機咧就放落去個膊頭度嘅。咁以我嘅認知咧，呢、這個就係執法記錄儀啦。咁我就估計情況好不妙啦，因為當時八月份係成個示威活動白熱化嘅階段嚟嘅。咁所以我哋嗰陣時咧，亦都有一啲嘅誒風聲傳出嚟，就係、是、內地嘅邊境人員咧喺香港嘅口岸附近咧，就會設立一啲黑房啊，或者會去調查你嘅手機啊，有冇任何遊行集會示威嘅所謂證據。咁我就好擔心呢樣嘢啦。咁所以當時我係攝咗喺嗰部機嘅中間，夾住咗。咁我就咧即刻攞起部手機出嚟，將我覺得可能係政治上敏感嘅內容，包括係一啲可能喺 Telegram、WhatsApp 同朋友去議論朝政，甚至乎可能係批評政府嘅一啲言論咧，成個 Apps、成個程式係刪除。咁當時嗰個邊境嘅人員咧，見到我拎住部手機喐咧，佢就叫我唔好喐。唔好喐你部手機，咁因為我隔住咗喺中間啊嘛，佢冇辦法過嚟啊嘛，所以我就趁住呢個黃金時間咧，就即刻將一啲我認為佢哋會有政治檢控嘅一啲可能咧，誒、呃、嘅敏感嘅內容咧刪除嘅。咁啊，直到之後咧，佢就開咗佢嗰邊嘅閘口啦，叫我出嚟啦。嚴格嚟講，完咗個閘口，我應該就出咗關噶啦嚇。咁但係當然佢叫咗我出嚟，然後就拉埋我一邊。當時咧，我亦亦都親眼見到有好多其他嘅人咧，準備過關去香港嘅，啊，咁佢哋亦都正正在去做緊過關嘅手續，所以係有目擊證人。咁當時喺個高鐵站入邊，亦都有好大量嘅攝錄機啦，可以證明到我係喺西九龍嘅高鐵站入邊啦。咁佢哋都冇講到理由，點解要將我攔住？咁我自己亦都心諗，會唔會係 routine？ 例行嘅嗰種政治上嘅手機檢查咧，咁佢哋之後咧就帶咗我入香港西九龍高鐵站嘅公安派出所。呢、這個名字對我嚟講都幾諷刺噶嚇。咁岔開啲咁講，即係好多人都懷疑我，話我唔係喺香港西九龍高鐵站誒被截停嘅。其實我可以同大家講。我係喺香港西九龍嘅高鐵站被截停嘅。當時被帶入去呢個公安嘅派出所，咁佢哋嘅態度，我嘅態度亦都好好啦。我當時懷疑佢哋嗰啲邊境嘅人員，因為喺內地嚟講，邊境都算係公安部門去管轄嘅。咁我諗佢哋有 hand pick， 有有揀過，即係可能你生得比較市井啊，或者你比較有禮貌啊，咁先會去到。誒西九龍去,去派出所嗰度去,去服務啦。咁我俾大道入去嘅時候，亦都問佢哋究竟乜嘢原因截停我。佢哋問我，佢哋同我講就話佢哋都唔清楚原因。佢哋係收到上頭嘅指示
。當時我嘅諗法就係、是，咦？呢、這個就唔似係循例，係對你嘅手機做政治審查喎。呢、這個已經係被針對，係一個被上頭針對嘅案件嚟嘅喎。咁所以我喺嗰、那個。誒派出所入邊俾佢哋截停咗，佢哋亦都即時沒收咗我嘅背囊同我嘅手機。咁我好擔心我喺背囊咧會俾佢哋放啲咩入去嘅，咁所以我話對唔住，我一定要我個背囊一定要喺我嘅視線範圍入邊。咁佢哋係 OK 嘅，話好冇問題。咁個背囊就喺我嘅正前面。咁佢哋亦都派咗兩個誒、呃、公安人員咧係看住我嘅。咁我手機咧就俾佢哋。收走咗，亦都唔知去咗邊。咁隱隱約約咧，即係佢哋會經常行出行入。我亦都隱約聽到有人咧喺個派出所外面咧係傾電話嘅。我相信咧就係上級或者偵辦我嘅單位嘅人去同我哋溝通嘅。咁佢哋開始問我手機嘅密碼啦。咁我就同佢講，因為我今次喺深圳，我係出差。誒、呃、雖然我唔係一個外交嘅人員啦，咁但係根據《維也納公約》，我始終都係履行緊職務嘅。而我手機入面咧，亦都有一啲牽涉到政府之間嘅溝通資訊，屬於敏感嘅內容，所以好對唔住，我係冇辦法向你提供手機嘅密碼。咁我自己另一方面亦都係諗嘅，我係唔希望佢哋睇到我手機入面嘅內容。個原因係。喺個手機入面，任何一啲批評中共或者港府嘅資訊咧，都可以以此為控罪嘅理由嘅。好多人都可能諗，會唔會誇張咗啲啊？其實我對人權嘅案件一向都有關注嘅。咁我攞李明哲嘅事件出嚟講，李明哲其中一個判罪嘅理由，就係佢喺微信入面講咗一句。中國遲早有動亂，就係、是、憑住呢一句説話咧，係去控告佢煽動顛覆國家政權罪，係成為咗佢哋法庭嘅呈堂證供嘅。咁所以我相信，我喺社交媒體或者我喺手機上任何可能批評政府嘅言論咧，就會變成係佢哋加控我政治罪名嘅藉口。咁所以咧，我係唔希望俾佢見到我手機嘅資訊，所以我亦都自己認為我需要拒絕。咁所以我冇俾到佢哋睇。咁成件事擾攘啦，因為嗰陣時大概係講緊夜晚八月八號夜晚十點四十分左右嘅時間啦。咁我亦都係一路等待緊結果或者消息。咁大概過咗一個鐘左右啦，咁佢哋嘅。公安就同我講話，因為咧，我哋高鐵站咧就嚟要閂門啦。咁我哋希望你可以同我行一趟，就帶咗我上佢哋工內地工作人員嘅車嘅一個高鐵，最後一班嘅高鐵，但係冇其他乘客嘅，就係、是、全部係接載呢個內地工作人員翻翻內地，就喺嗰個高鐵度咧翻咗去福田嘅高鐵站。咁當然。係的咗我去上高鐵啦，然後係攞住執法記錄儀，一路都係攝錄住，然後攞咗我嘅手機同埋背囊啦。即係當晚就係喺香港西九龍高鐵站直接押翻上去。係啦，就押翻翻去深圳啦。嚇、嗯，咁到咗深圳之後，亦都將我押咗去，我仲記得嘅，就喺高鐵福田高鐵站。嘅十三號出口，咁當時咧帶住我去嗰邊嘅時候咧，即係誒有一部警車停咗喺嗰度啦，咁有大概係兩個著住便衣嘅人員啦，咁仲有一個咧係著住黑衫嘅制服嘅，我相信係基層嘅一啲 guard 嚟嘅，一啲守衞嚟嘅，咁就攞住一啲防暴嘅裝備，例如盾啊咁樣嘅，例如軍啊咁樣嘅。咁當呢一班著住制服嘅負責住宅喺西九龍嘅人員交代咗我俾嗰班便衣之後咧，成件事就急轉直下啦。原本對我都仲係好有態，好好好態度嘅
好合法、好公開、好有禮貌咁樣嘅感覺。咁但係一轉移咗俾呢一班便衣之後咧，就好粗魯啦。譬如上咗警車之後，我問佢哋：，哇，究竟咩原因要截停我？其中一個著住便衣、好灰唔好大隻嘅一個人員咧，就好大聲同我講：收聲。跟住就載咗我入福田區嘅一個派出所，所以我可以咁講，官方回應話我係羅湖被逮捕，呢個係荒謬嘅。我實際上係喺西九龍嘅高鐵站被截停，然後首先帶咗我去福田區嘅派出所嘅。咁架車一入到派出所啦，基本上就係叫天不應，叫地不聞，因為你已經欲除砧板上。你已經喺咗喺人哋嘅地盤啦。咁一落車之後咧，我就因為好彷徨，我就問佢其實之後我會點啊？我係因為乜嘢原因啊？跟住突然之間佢就好惡咁同我講：，僆仔唔好咁串喎，咁樣同我講。咁我當時咧就本能反應就係舉高雙手，我想話俾你知，其實我亦都冇串你，我亦都冇。想要挑引你，佢哋係咪講廣東話㗎？冇錯，講廣東話嘅。咁之後馬上已經帶咗我入拘留室啦，就開始做入倉手續啦。咁嗰啲入倉手續係攞住你嘅名牌，自己寫個名上去，攞住個名牌，跟住背後就有個身高嗰啲度身高嗰啲咁嘅尺，跟住你就喺度影正面、影側面。咁成個感覺咧就係囚犯上，咁係喺一個你完全冇辦法得知乜嘢原因嘅情況下，俾人哋咁樣對待。咁我當時已經諗慘啦，呢、這個唔係普通嘅協助調查啦，我應該已經俾佢哋當咗係犯人咁樣去看待啦。咁完咗嗰啲，咁仲有做啲咩咧？例如你要驗血啦。你要驗料啦，然後佢會不斷喺不斷影我相啦，尤其係我個頭啦、面部特徵啦，三百八十度咁樣去影啦，影咗好多好多次啦。我當時係有懷疑過佢係咪攞嚟做 3D printing， 攞嚟企圖咧係去開我部手機嘅。咁亦都即係打指模啦，嗰啲指模仲係。成個手掌嘅指模啦，亦都唔係單一嘅指模啦，係，所以成個生理嘅特徵咧都俾佢哋拎曬。咁我可以咁講，基本上以後如果我喺內地一舉一動咧，都會俾佢哋監控住，因為我所有嘅生理特徵都俾佢攞咗啦。咁做完呢啲，咁佢就即刻咧就將我放咗喺一個審訊室，而嗰個審訊室咧。係比起一啲法治文明國家係唔同標準，例如個審訊室入邊咧係一個籠喺入邊嘅，而嗰個鐵籠入邊咧係一張我哋叫老虎椅嘅嘢，就係、是、一張鐵凳。咁你坐咗喺上面嘅時候咧，就有一個喺肚腩度就有一個巴嘅，咁就可以將你扣起佢。咁、那個巴上面咧就有個粒冚，你戴住手扣咧就可以將你嘅手咧。扣住咗喺嗰個巴上面，你係完全喐唔到啦。咁你腳嗰邊咧，亦都係可以扣起佢嘅。咁嗰班審訊人員咧，就係喺嗰個籠出面去進行審訊。成個過程就係喺咁嘅情況下進行審訊。係啊，冇錯。咁當然個過程當中，佢亦都冇同我講理由啦。咁當然，如果你比較喺其他嘅國家嚟講，第一佢當然需要話俾你知理由。第二，佢當然，如果你甚至係犯罪嫌疑人都好啊，你都唔應該困喺一個籠入邊，然後困喺一個鐵椅上面啦，因為可能係一張凳、一張台就足夠。咁所以你可以想象，單純係嗰個環境底下係好 intimidating 嘅，係好受到威嚇嘅。咁成個審訊過程當中咧，亦都係遇大威嚇啦。誒，你唔會覺得好對等啦，成個過程。咁佢問嘅問題，斬釘切地一劈頭就開始問政治嘅問題啦。當然係從大範圍開始包抄。例如佢會問
點解你會覺得喺度啊？你有冇參與香港嘅遊行集會示威？你對香港點樣睇？你有冇認識內地嘅人有參與呢啲遊行集會示威？誒，你英國司令官背後？喺呢啲嘅遊行集會有乜嘢角色嘅？咁當然喺嗰個情況底下，呃、我有同佢哋強調，無論我係講嘅嘢同我做嘅嘢，都係喺香港嘅、啊、而我有個人參與遊行集會示威嘅，咁但係過程當中係合法，同埋我冇用到暴力嘅。咁佢哋當時就同我講，就話。冇錯，你喺香港，你所做嘅嘢、講嘅嘢，可能係合法嘅。但係請問你而家喺邊度？我話我而家喺中國內地。佢話咪係咯。咁香港係咪中國嘅一部分？我話係。咁所以佢就話啦：如果就算你喺香港做嘅嘢、講嘅嘢係合法嘅，咁但係一旦你嚟咗內地，就會受到我哋中國內地嘅法律標準去審核。咁當時我心入邊亦都諗啦，咁係一個明目張膽地去違反違反咗一國兩制嘅。咁但係當然喺嗰個情況下，我係唔可以辯駁啦。咁所以我只可以表達到我好悔疚，咁企圖係可以盡快令我救返我自己出嚟。咁如是者，佢圍繞住呢一啲嘅政治問題呢，繞繞讓讓咗七八個鐘頭嘅。咁佢哋自己亦都有啲嘅 tactics， 有啲嘅戰略嘅，譬如佢會先錄低後宮啦，佢會有一個筆錄啦，然後佢會要求你喺下面寫以上筆錄，誒、呃、如實如我所說，然後就簽名，然後打字幕寫日期啦。跟住之後咧，就記得有一個審訊人員就同佢講話：你都幾犀利喎，你完全繞過曬我哋俾你嘅陷阱喎，咁樣講嘅。咁但係過咗冇幾耐呢，過咗一陣啦，又會突然之間換咗另一批人入嚟，就企圖將我講過嘅口供呢去質疑我嘅。然後喺個過程當中呢，我就發現啦，咦，佢其實都幾了解我喺香港嘅行為㗎喎、哦，即係譬如佢會知道我有參與，即係我有喺 Telegram 一啲、呃、示威者嘅群組或者 channel 入面啦。咁甚至乎佢相信我係勇武派嘅示威者啦。咁佢亦都提到一啲嘅、呃、人名啦，咁呢啲嘢佢冇可能，不可能係事先知道嘅。我自己覺得，咁所以我自己覺得佢即係將我運入嚟去問我嘅時候，佢應該有一啲嘢佢係掌握咗嘅。咁佢企圖就話：，誒、欸，你喺當時審訊嘅時候講呢啲嘢咧，唔啱喎。你話你冇參與暴力，但係點解你喺 Telegram 入邊係？有參與到呢啲示威者嘅群組咧，而部分嘅示威者係勇武派嘅喎，咁樣即係類似係咁樣去 challenge 我，所以其實呢個我覺得係佢審訊嘅策略嚟嘅。咁但係 whatever 繞繞讓讓咗七八個鐘頭，各種嘅攻防戰，然後咧佢就已經係天光，我係冇冇乜時間概念啦。咁佢就將我帶去，亦都係同一個 facility， 同一個設施，放喺一個機樓室入邊，亦都係籠嚟嘅。咁、那個籠入面有一有,有一個薄位啦，然後有一個好簡單嘅誒、呃、棉被啦，咁俾你喺嗰度可以瞓下或者點樣休息下咁。咁你入咗去，咁得我一個人嘅啫。咁我就好彷徨啦，因為我唔知道我嘅未來係點，佢亦都冇同我講原因啦。咁當時有一個唔係負責我 case， 但係負責看守住我嘅民警啦，喺門口啦。咁我就嘗試同佢傾偈話。其實我有冇可能出翻嚟啊？咁點？咁佢就好靜靜雞同我講話，你要等廿四個鐘啦，廿四個鐘就會有結果噶啦。咁喺個過程當中咧，出出入入咧都會聽到佢哋講黑三人，黑三人嘅嚇。咁、啊、差翻遠少少啦。Even 我係喺西九龍公安派出所嘅時候，嗰班嘅公安出出入入咧，佢哋個眼神係非常兇狠。雖然負責看守住我嘅人都算係好。好算係叫 gentle 温柔嘅，咁但係其他出出入行嗰啲嘅眼神咧係好兇狠嘅。咁我自己諗點解佢哋預先已經 label 咗我係黑衫人咧？
。咁大概過咗真係亦都七八個鐘頭，咁廿四個鐘差唔多完啦。咁突然之間有人入嚟啦，咁就嗌咗出去啦。咁我就好好驚我嘅未來啦，會唔會出到去咧？會唔會離開到咧？結果佢就帶咗我上警車。然後攞住我嘅背囊等等其他嘅嘅嘢，上咗部警車，我係入咗一個類似犯人嘅嗰種嗰、那個嗰、那個格入邊。咁到路嘅派出所咧，佢就將我帶咗去個 lobby 度。咁 lobby 大概亦都有十個誒、呃、著住制服嘅嘅嘅民警喺嗰度等住。咁佢哋喺嗰個交接嘅過程當中咧。就亦都可能產生一啲誤會，因為佢哋要做一啲 documentation 嘅嘢，未誒冇做好。咁嗰班便衣嘅人咧，就暫時離開咗，將我暫時交代咗俾路嘅嗰一班民警嘅。咁喺嗰個階段當中咧，我就聽到佢哋著住制服之間嘅民警咧，佢哋輕聲細語啦，就話提到國保呢個字，即係國內安全保衛局。咁我當時聽我就知大鑊啦，因為、呃、我知道嗰個機關係負責處理政治案件嘅，你可能係、呃呃、政治意見分子，咁佢哋就專門去做呢啲嘢，或者去做所謂反滲透啊等等呢啲咁嘅案件，咁我可以話係一個政治迫害嘅案件。咁而佢哋將我帶去重新做入倉手續嘅時候咧，我亦都聽到佢哋講。話我係武裝叛亂及暴亂罪嘅犯人。我當時一聽到我就好驚啦。雖然我唔係傻嘅，即係我一俾佢哋拉拉完喺西九運咗去深圳，然後問埋嗰啲政治問題，我都知道係政治嘅控罪嚟㗎啦。咁但係我都會驚嘅，因為佢係側面去認認證咗我最害怕嘅嘢，我最驚嘅嘢。我當時控制唔到我自己，我都不斷同佢強調冇啊！我香港冇做過暴力嘅嘢啊！我不斷同佢強調。咁當時嗰個人咧就覺可能覺得佢自己應該講咗一啲唔 suppose 俾我知嘅嘢啦，咁就即刻同我講係犯罪嫌疑人。即係佢想澄清翻，覺得自己講多咗俾你聽。係啦。咁但係我知道佢嗰個動機啦。咁之後咧就將我。的咗入去一個另一個審訊室，咁嗰個審訊室就大咗好多啦，亦都冇籠嘅，咁但係依然係有一張老虎椅喺嗰度嘅，咁我就坐咗上去啦